This is what they call a block in Rio. One big party. Rick and I got a high spot up here. We got our banners up on the bridge. Getting full exposure to this party in Rio. Praise God, seek Jesus in uh, Portuguese. Tell him the truth, brother, right? Brother Rick, tell us what's going on, brother. Uh, this is uh, Rio de Janeiro, Brazil, 2024, the great carnival. They have it every year. And this, this is uh, what's called a blanco. They have them in different areas, different About 15 uh, kind of neighborhoods, of different neighborhoods of the, uh, of the city. This is one of many, many that they have. And they say that usually the ones in these areas bring about two million people to East Blanco. Last, last year, it was estimated, this is not an exaggeration, it was estimated by the uh, government of Brazil that 47 million people partook in the carnival events in Brazil last year, 47 wow. million. So this is just, this is a scratching small the surface. sliver of what we need. We need a preacher in every area of this city. Yeah, Amen, praying, brother. I was going to say that the saints need to be praying that God would lift up laborers in this city to be bold and come out here and stand against the army of darkness and the works of darkness and be a light to the, to the lost. Praise God, brother. We've already had a lot of interactions so far. It's been a blessing. Uh, we went through a couple mosh pits. Pretty incredible, really. Yeah, people are literally partying like it's uh, no tomorrow out here. Guys, so this is an update for you. It's funny hearing these people sing an English song. All these Brazilians. This is right outside our window, folks. This is like 9.15 in the morning. That's right, it ain't nothing but a party out here in Rio. We were able to get through that, that mosh pit with the banners. Heading back into another block right now. Praise God, we finally got to an open area here. Uh, out of the mosh pit, if you want to call it. Brother Rick and I are just marching through the streets of Rio now. Just, uh, we're gonna be turning on our amp, our uh, translator later. For now, we're just trying to get the tracks out. There's parties, an open spot here. We can breathe. When I was underneath that tunnel, there was body, I mean, sweaty bodies, so hot in there. It was like creating its own environment. It was so tight packed. I mean, we're talking, brothers and sisters, no concept of personal space at all, period. People pressed up against each other so tight. I mean, it's like a snake slithering through a hole. It was just like almost impossible to get through it. But we. Realmente, a única maneira de você escapar do inferno. Maria e o Papa não podem resgatar você do inferno. A Igreja Católica não pode poupá-lo da ira de Deus. Somente o sangue de Jesus Cristo pode poupá-lo da ira de Deus. Você deve nascer de novo e não verá o reino dos céus. Seus pecados estão ofendendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não se afastar dos pecados que está cometendo, acabará em um lugar terrível chamado inferno. 
onde você queimará nas chamas em miséria e tormento eternos. Não haverá nenhum tipo de conforto no abismo do inferno. Você será atormentado sem piedade. Jesus disse que era melhor você cortar a mão e o pé se isso o fizesse pecar, em vez de permitir que eles o levassem para as chamas do inferno. Jesus é o único salvador. Ele é o único que pode resgatar sua alma do fogo do inferno. Por favor, não continue em sua embriaguez e fornicação e perca sua alma. Sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. Deus está observando tudo o que você está fazendo no carnaval e está irado com seus pecados. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se você continuar indo para as casas de prostituição e fazendo sexo fora do casamento, você será enviado para o inferno, onde sofrerá e queimará. Você não pode viver no pecado e no mal e chamar a si mesmo de filho de Deus. Jesus morreu na cruz para libertar você do poder do pecado e da morte e para lhe dar vitória sobre seus pecados. O um verdadeiro cristão odeia o pecado e o mal. A única maneira de você ser liberto é sair do pecado e abandonar todo o mal. Você deve se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é realmente a única maneira de você escapar do inferno. Maria e o Papa não podem resgatar você do inferno. A Igreja Católica não pode poupá-lo da ira de Deus. Somente o sangue de Jesus Cristo pode poupá-lo da ira de Deus. Você deve nascer de novo e não verá o reino dos céus. Seus pecados estão ofendendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não se afastar dos pecados que está cometendo, acabará em um lugar terrível chamado inferno, onde você queimará nas chamas em miséria e tormento eternos. Não haverá nenhum tipo de conforto no abismo do inferno. Você será atormentado sem piedade. Jesus disse que era... Praise God, brothers and sisters. We've got tracks for Rio. Look at this. We're go they're going out to all these revelers down in Rio. Whole bag full. Praise the living God. 5,000. Glory to God. Amen. What a blessing this is. Going into battle here. These revelers are going to get warned. Seus pecados estão ofendendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não se afastar dos pecados que está cometendo, acabará em um lugar terrível chamado inferno. Onde você queimará nas chamas em miséria e tormento eternos. Não haverá nenhum tipo de conforto no abismo do inferno. Você será atormentado sem piedade. Jesus disse que era melhor você cortar a mão e o pé se isso o fizesse pecar, em vez de permitir que eles o levassem para as chamas do inferno. Jesus é o único salvador. Ele é o único que pode resgatar sua alma do fogo do inferno. Por favor, não continue em sua embriaguez e fornicação e perca sua alma. Sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. Deus está observando tudo o que você está fazendo no carnaval e está irado com seus pecados. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se você continuar indo para as casas de prostituição e fazendo sexo fora do casamento, você será enviado para o inferno, onde sofrerá e queimará. Você não pode viver no pecado e no mal e chamar a si mesmo de filho de Deus. Jesus morreu na cruz para libertar você do poder do pecado e da morte e para lhe dar vitória sobre seus pecados. 
Um verdadeiro cristão odeia o pecado e o mal. A única maneira de você ser liberto é sair do pecado e abandonar todo o mal. Você deve se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é realmente a única maneira de você escapar do inferno. Maria e o Papa não podem resgatar você do inferno. A Igreja Católica não pode poupá-lo da ira de Deus. Também... Sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. 
Deus está observando tudo o que você está fazendo no carnaval e está irado com seus pecados. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se você continuar indo para as casas de prostituição fora do casamento, você será enviado para o inferno chamado inferno, onde você queimará nas chamas em miséria e tormento eterno. Não haverá nenhum tipo de conforto no abismo do inferno. Você será atormentado sem piedade. And what it really means to love, not to be selfish and self-centered. You're, you're following a broad way to destruction at Carnival. It's a den of iniquity, sin, and transgression. Flee from the wrath to come. Turn to Jesus. Turn away from these ungodly sins. Follow the Lord Jesus Christ. I know they're from England, they're from France, they're from all over the place. They need to turn from their ungodly sins at Carnival. Carnival, this is a worldwide event full of a multicultural crowd here all over the world. They're justifying their sins tonight, Rick. We're running into a lot of English speakers, aren't we, brother? Wouldn't you say? Quite a few, right? Have you guys repented and believed in the gospel, sir? These guys are English speakers here. They speak English. Lots of English speakers out here. They're taking the English tracks. There's only one way to escape. That's the Lord Jesus Christ, guys. Praise God. There's thousands of people moving up and down the streets. People are here to party like it's no tomorrow, opening night. They're starting to pour in. Praise God, what do we got here, brother? Describe that banner to me. What does that say in Portuguese? It says, where do sinners go when they die? Wow. And here it says, in fear no hell. So they're going to tell them to turn from their wicked ways. Turn from pecado, which is sin. Turn from sin to yeah. Christ. Repent or prayer perish. That's right. And so we are here in Rio. We are getting ready for this epic carnival preach. We've already talked to several people here already, brother, and uh, some of the people are justifying sin. And one, there was one Christian that was asking me, well, why am I not going to the whorehouses? Most for, uh, foreigners come over to, so they can go to the, the whorehouses here. And then he was trying to justify it and call himself a Christian. So, I mean, these people have got to turn from this. They are lost. They are lost. This is a very heavily Catholic nation. They justify their sins, they go to carnival, and then they go out and, and, and they probably get all the sin they can in before the start of Lent. Well, we're going we're gonna to call them to repentance and do what the Bible says to do, right? Faith in Jesus Paul Christ. Says, okay, to turn from this ungodly Catholic church, the ungodly sins, the bar hopping, the whorehouses, everything. Praise God for an opportunity.